ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சுந்தீங்கநாதன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சதும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் நமக்கு இருக்கும் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் மாதிரியே வெட்டினரி கோர்ஸ் சேர்ந்து படிக்கணும் அனிமல்ஸுக்கு டாக்டர்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும் அனிமல்ஸ்னு சொன்னால் வெட்டினரி டாக்டர்ஸ்க்கும் கோவம் வந்துடும் அவங்களும் எங்களுக்கு பேஷண்ட் தான் இன் பேஷண்ட் அவுட் பேஷண்ட் தான் அவங்க சொல்லுவாங்களே ஸோ தட் இந்த வெட்டினரி டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டுவெல்த்தில் நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்துருக்கணும் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு அதே போல் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் சேரணும்னாலும் நீட்ல நல்ல ஸ்கோர் எடுத்துக்கணும் சேஃப் மார்க் எவ்வளோ சேஃப் நீட் ஸ்கோர் என்ன ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற போர்டு எக்ஸாமில் உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் நீங்கள் வந்து கட் ஆஃப் வச்சு போகணும்னா ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு போகணும்னா எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கணும் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது ஃபீஸ் எவ்வளோ இது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் கடகடன்னு பார்த்துடலாம் மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜ் பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு அந்த கல்லூரியில் சேர்கிறதுக்கு என்ன சேஃப் கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நிறைய குழந்தைங்க வெட்டினரி பற்றி போடுங்க போடுங்க சொல்லியிருந்தீங்க நம்ம இப்போ போட்டுடலாம் ஏழு காலேஜஸ் இருக்குது நம்ம ஏழு காலேஜஸ்க்கும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜில் சேர கட் ஆஃப் மார்க் எவ்வளோ வேணும் சீட்ஸ் எத்தனை இருக்குது மற்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இப்போ கடை 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 கடைன்னு பார்க்க போகிறோம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு பார்க்கும்போது மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜஸில் பக்கா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா நீங்கள் படிக்க போகிறீங்கன்னா அங்கே என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிளினிக்கல் லெபார்டரி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது ஃப்ரோசன் சீமன் பேங்க் இருக்குது இந்த அனிமல்ஸ்லாம் ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே சென்டர் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சென்டர் லைப்ரரி ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் காம்ப்ளெக்ஸு கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ஸ் ஆடிட்டோரியம் கெஃபட்டீரியா ரொம்ப சோர் முக்கியம் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் சேல் கவுண்டர் ஃபார் ஃப்ரோசன் லைஃப் ஸ்டாக் ப்ராடக்ட்ஸ் மில்க் பார்லர் ஹாஸ்டல் ஃபார் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் என்ஆர்ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தனித்தனியாக கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஃபார் ட்ரைனீஸ் அண்ட் சயின்டிஸ்ட் அனிமல் பிளட் பேங்க் வெட்டினரி அனஸ்தீசியாலஜி அண்ட் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் இதெல்லாம் இருந்தால் தானே எப்படி இதெல்லாம் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சென்டர் ஃபார் ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் அண்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இயங்கக்கூடிய கிளினிக்கல் கேர் த்ரூ கேஷுவாலிட்டி இது இது எல்லாமே அங்கே இருக்கு அது இல்லாமல் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பற்றின அந்த செக்ஷன் ஏஎல்ஐஎஸ்எல் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து நம்ம மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜஸில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கிளினிக்கல் சர்வீசஸில் என்னெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி கிளினிக்கல் சர்வீசஸ் ஹாவ் பின் ஆஃபர் டு யார் யாருக்கு இது வரைக்கும் எவ்வளோ பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ பேருக்குங்கிறது இங்கே நம்ம அனிமல்ஸை பேசுகிறோம் ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு ஃபார்ம் அண்ட் பெட் அனிமல்ஸுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பேஷண்ட்ஸ் அனிமல் பேஷண்ட்ஸில் பதினாறாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் கேட்டில் கால்நடைகள் முந்நூற்றி பதினேழு பேர் பஃபல்லோஸ் எரும மாடு சொல்கிறாங்கள்ல அதுதான் எரும மாடுன்னு சொன்ன கோவம் வந்துடும் அவங்களோட பேஷன்ஸ் மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு பேர் ஹார்சஸ் குதிரைகள் எட்நூற்றி ஐம்பத்தோரு பேர் ஷீப் ஆடு ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு கோட்ஸ் ஆ ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்பது டாக்ஸ் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கேட்ஸ் எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு பேர்ட்ஸ் எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு மற்ற அனிமல்ஸ் ஸோ பர்டிகுலர் அனிமல்ஸோட நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க மற்ற எல்லா அனிமல்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து அதில் ஆமெல்லாம் கூட வரலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு அதர் கேசஸும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்டி ரேபிஸ் வேக்சினேஷன் ரேபிஸ் வந்து ரொம்பவே காமனாக நாய்க்கடி மூலியமாக வருது அது உயிரையே கொல்லக்கூடியது ஆன்டி ரேபிஸ் வேக்சினேஷன் வாஸ் டன் ஃபார் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லார்ஜ் அண்ட் ஸ்மால் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ பேர்ட்ஸ் வேர் வேக்சினேட்டட் வித் வேக்சின் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இதெல்லாம் அந்த மருந்து என்ன வேலை செய்யும் எப்படி செய்யுங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குவீங்க இல்லையா அதுதான் ஹெல்த் கேர் வாஸ் ப்ரொவைடட் டு ஆர்மி ஆர்பிஎஃப் சிஆர்பிஎஃப் சிஐஎஸ்எஃப் அண்ட் டிஎன் போலீஸ் டாக்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த மோப்ப நாய்கள்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கெல்லாமே வந்து ஹெல்த் கேர் கொடுத்துருக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் போலீஸ்கிட்ட ஹார்சஸும் இருக்கும் வேகமாக ஓ
ஹேமோடயலைசர் இதெல்லாம் இருக்குது யாருக்கு உங்கள் இன்பேஷண்ட் அவுட் பேஷண்ட்டுக்கு ஓகே லைப்ரரி த லைப்ரரி ஹேஸ் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் புக்ஸ் இருக்குது பெரிய வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு டய லைப்ரரி தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஜேர்னல்ஸ் ஜேர்னல் பேக் வால்யூம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லா வால்யூமும் அவைலபிளாக இருக்கிறதா இருக்கும் தேர்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபைவ் டிஜிட்டலைஸ்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் தீசிஸ் ஸோ இன்டர்நெட் அந்த கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக இருக்கும் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் போய் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் சிடி ரோம்ஸ் இருக்குது அந்த காலத்துலலாம் சிடியில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அது ஸோ லைப்ரரி பெஸ்ட்டு ஓகே நான் பிபிஎஸ்சி அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி படிக்கணும்னா எனக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சார் அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரலாக வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ரூபா பர் இயர் ஃபீஸு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும் எக்ஸம்டட் அப்போது உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் ஃபீஸும் எக்ஸம்டட் அப்போ டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வருஷத்துக்கு ஒம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து டியூஷன் ஃபீஸே கிடையாது பதிமூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ரூபா பர் இயர் ஃபீஸு எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வருட வருமானம் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே இருந்தால் பதிமூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ஃபீஸ் மட்டும் அதாவது டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும் கட்ட வேணாம் உங்களோட வருமானத்தை பார்க்க மாட்டாங்க அதே உங்களோட வருட வருமானம் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கு கம்மியாக இருந்தால் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வெறும் மூவாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா பர் இயர் தான் ஃபீஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் படிச்சிருக்காங்க இல்லையா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் அவங்களுக்கு எந்த ஃபீஸுமே கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஹாஸ்டல் மிஸ் ஃபீஸ் கூட கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க அதையும் நீங்கள் பார்த்துங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் சீட் மேட்ரிக்ஸ்னு பார்க்கும்போது மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜில் நூற்றி இருபது சீட்ஸ் இருக்குது பிபிஎஸ்சி அண்ட் ஏஹெச் சீட் நூற்றி இருபது இருக்குது அதில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு போகும் அந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்லேயே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கோட்டா வந்துடும் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தவங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா வரும் பேஸ்ட் ஆன் நீட் ஸ்கோர் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் நீட் ஸ்கோரை பேஸ் பண்ணி ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபில் பண்ணுவாங்க எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெல்த்து மார்க்கை பேஸ் பண்ணி நமக்கு சீட் அலாட் பண்ணுவாங்க ஓகே நம்ம வந்து கட் ஆஃப் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆல் இண்டியா கோட்டா எயிட்டீன் சீட்ஸுக்கு என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓப்பன் மெரிட் சீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அன்ரிசர்வ்ட் அல்லது ஓசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்களுக்கு கட் ஆஃப் ரேங்க் ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது நீட் ஆல் இண்டியா கோட்டா ரேங்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிருக்கு எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது ரேங்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிருக்கு ஓபிசி என்சிஎல்க்கு அறுபத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூத்தி எட்டாவது ரேங்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிருக்கு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாவது ரேங்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிருக்கு எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரெண்டு லட்சத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்பதாவது ரேங்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிருக்கு ஸோ தட் கம்மியான மார்க் வாங்கினா கூட நீட்டில் சேர்ந்து நீட்டில் நம்ம வந்து வெட்டினரிக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு கம்மிங்கிறத விட ஓரளவு ஓகே சார் இப்போது ஸ்டேட் கோட்டா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ளஸ் ஏறணும் கட் ஆஃப் எப்படி நான் கேல்குலேட் பண்ணுறது ஆல் இண்டியா கோட்டா நீட் ஸ்கோர் ஓகே பட் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு நான் எப்படி கட் ஆஃப் கேல்குலேட் பண்ணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பயோ மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா பயாலஜி மேத்ஸ் குரூப் எடுத்து படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பயாலஜியில் என்ன மார்க் நூற்றுக்கு வாங்கி இருந்தீங்க ஒரு எண்பது மார்க் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் ஓகே ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் எண்பது மார்க்கே வச்சுக்கோ நூற்றுக்கு எடுத்துருந்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு எத்தனை மார்க் எடுத்தீங்களோ அதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதே போல் தான் கெமிஸ்ட்ரிலையும் எண்பது மார்க்கே வாங்கியிருக்கீங்க ஈஸியாக நான் வகுக்கிறதுக்கு வச்சுக்கிறேங்க பை டூ போட்டு எழுதிக்கணும் அப்போ நூற்றி அறுபது மார்க் இரநூறுக்கு உங்கள் கட் ஆஃப் மார்க்கு இது பயோ மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பியூர் பயாலஜி படிச்சுருந்து அதாவது பியூர் பாட்னி சுவாலஜி படிச்சுருந்தீங்கன்னா மேத்ஸ் படிச்சுருக்க மாட்டிங்க பாட்னியில் நூற்றுக்கு எண்பது மார்க்னால் அதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிடணும் சுவாலஜியில் எண்பது மார்க் வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் எத்தனை மார்க் வாங்கியிருக்கீங்களோ அதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி எழுதிக்கணும் அதே போல் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே நான் எண்பது பை நூறு எண்பது மார்க் வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கிறேன் எனக்கு
சயின்ஸ் அதாவது பாட்டனி அண்ட் சுவாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுருந்தா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினீங்க அதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி கடைசியாக எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணால் இரநூறுக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ கட் ஆஃப் மார்க் இப்படி தான் கேல்குலேட் பண்ணும் ஒகேஷ்னல் சப்ஜெக்ட் பயாலஜி படிச்சுருந்தா பயாலஜியில் நூற்றுக்கு எவ்வளோ கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியில் ஒகேஷ்னல் சப்ஜெக்டில் நூற்றுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்து ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் நீங்கள் இரநூறுக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு டுவெல்த் மார்க்ஸை பேஸ் பண்ணி அந்த கேல்குலேஷன் போட்டோம் இல்லையா கட் ஆஃப் அதை பேஸ் பண்ணி எந்த கட் ஆஃபுக்கு மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜில் சீட் கிடச்சிது ஓசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது எங்கள் மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜில் பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது பிசிஎம்க்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிருக்கு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி புள்ளி அஞ்சு கட் ஆஃப் மார்க்காக இருந்திருக்கு வெட்டினரியில் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிருக்கு எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிருக்கு இதுதான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜுக்கான கட் ஆஃப் மார்க் ஃபார் நைன்டி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் படிக்கல சார் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கல அப்படிங்கிற உங்களுக்கான கட் ஆஃப் நான் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் கட் ஆஃப் வந்து நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கல ஆனால் ஒகேஷ்னல் ஸ்ட்ரீமில் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லேயோ எங்கே வேறு எங்கேயோ படித்தேன் அப்படின்னா எய்டட் ஸ்கூல்லேயோ படித்தேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன கட் ஆஃப் ஒகேஷ்னல் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துடலாம் இதுவும் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சென்ட்டில் வரது தான் ஒகேஷ்னல் ஸ்ட்ரீம்க்கு சர்ட்டன் சீட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓசிக்கு சீட் ஆலோகேட் ஆகல பிசிக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி அஞ்சு பிசிஎம்க்கு நூற்றி எண்பத்தி ஆறு எம்பிசிக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு மார்க் கட் ஆஃப் ஆகி இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்க்கலாம் இது வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரீமில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆறு சீட்ஸ் தான் ஒதுக்குனாங்க சீட்ஸ் நம்பரும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக நைன்டி அகாடமிக்ல படித்தவங்களுக்கு பயாலஜி மேத்ஸ் அல்லது பியூர் சயின்ஸ் குரூப்பில் படித்தவங்களுக்கு எண்பத்தி ரெண்டு சீட்டு ஒகேஷ்னல் ஸ்ட்ரீமில் படித்தவங்களுக்கு ஆறு சீட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயும் நமக்கு வந்து அகாடமிக் ஒகேஷ்னல்னு பிரிக்கிறாங்க அகாடமிக்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு சீட்டு பிசிக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிருக்கு நல்லா படிக்கிறாங்க அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சீட்டு எப்படி மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாரி அகாடமிக் செக்ஷனில் உங்களுக்கு எம்பிசிக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது மார்க் நார்மலாக ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் சேர்த்து அரசு பள்ளியில் படித்தவங்களுக்கும் நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது தான் கட் ஆஃப் மார்க் சேம் கட் ஆஃப் மார்க் தான் பார்த்துக்குங்க எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தேழு மார்க்காக இருக்குது மற்ற கேட்டகரிக்கு சீட் அலகேட் ஆகலாம் ஆறு சீட் அப்படிங்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒகேஷ்னல் ஸ்ட்ரீமை பொறுத்த வரைக்கும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனில் வேகன்சிஸ் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்லை அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜில் சேரணும்னா ஃபீஸ் எவ்வளோ கட் ஆஃப் மார்க் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் என்ன இருந்துச்சு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நீட்டுக்கு என்ன கட் ஆஃப் ரேங்க் இருந்துச்சு ரேங்க் தான் முக்கியம் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அனதர் வெட்டினரி காலேஜ் பற்றி நாமக்கல் வெட்டினரி காலேஜ் இன்னும் ஏழு காலேஜ் இருக்குது வெட்டினரி காலேஜ் அந்த ஏழு காலேஜோட கட் ஆஃப் மார்க் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிள் ஃபைவ் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர